బ్రదర్ షఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి స్ఫూర్తినే పొందండి మీ స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి రెగ్యులర్ బెడ్స్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి రైతుల ఆత్మహత్యలు చేసుకో చేసుకోకూడదు అనే పాయింట్ లో ఈ మధ్య కొంతమంది రైతులను కూడా మీరు కలిసినట్టున్నారు కదా అవునండి వెరీ రీసెంట్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్లో జట్చర్ల మండలంలో ఒక విలేజ్కి వెళ్ళడం జరిగింది మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వర్షాలు జూన్ రాగానే మనకి మంచి వర్షాలు ఉండాలి జూన్ అయిపోయింది జూలై మంత్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది వర్షాలు లేవు గత ఒక్కొక్క సంవత్సరాన్ని చూసుకుంటూ వస్తే వాటర్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిపోతుంది గ్రౌండ్ వాటర్ లేదు వర్షాలు లేవు అంటే పూర్తిగా నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక సంక్షోభానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం ఆహార సంక్షోభానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాము నిజంగా మన భారతదేశానికి పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ వ్యవసాయం అండి మన భారతదేశం యొక్క ఇన్కమ్ సోర్సెస్లో భారతదేశానికి ఆర్థికంగా బలపరిచే విషయాలలో రెండో స్థానంలో వ్యవసాయం ఉంది అంటే వ్యవసాయాన్ని తీసేస్తే భారతదేశం గొప్ప కూలిపోద్ది ఆర్థికంగా అంటే భారతదేశంలో ఇంత జ దాదాపుగా నూట ముప్పై కోట్ల మంది ప్రజలు తింటున్న ఆహారం మూడు పూట్ల తింటున్న ఆహారం ఆ రైతులు పండిస్తుంది నిజంగా చెప్పాలంటే రైతే రాజు అన్న నినాదాలే తప్ప నిజంగా రైతుని ఒక నిజంగా వ్యవసాయం మీద ఫోకస్ అనేది లేదు గవర్నమెంట్స్ అయినా కానీ ప్రజలదైనా కానీ దాని మీద లేదు ఎడ్యుకేషన్ దానికి ఎడ్యుకేషన్ చూడండి బుక్స్లలో ఎక్కడ కూడా వ్యవసాయం గురించి ఎక్కడ చెప్పబడుతుందా రైతు బజార్లో మీ కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు పండించిన రైతు బట్టలేమో నిజంగా లిటరల్గా చిరిగిపోయి మాసిపోయి ఓ పక్కనకు వచ్చి చాలా దయనీయంగా అమ్మ తీసుకోండి మా దగ్గర అని చెప్పి అని అంటుంటాడు అవును ఒరిజినల్ రైతు అవును మధ్యలో మీడియేటర్స్ దగ్గర వీళ్ళు దళారులు కొనేసి రైతు దగ్గర కొనేసి ఎంతో కొంత ఇచ్చేసి వీళ్ళు అమ్ముతారు కొంత ఎక్స్ట్రా వేసి వాళ్ళు మాత్రం చాలా రుబాబుగా చాలా గంభీరంగా మాట్లాడుతుంటారు అమ్మ ఇస్తే ఇస్తే తీసుకుంటే తీసుకుంటే అట్టలేదు అన్నట్టుగా అవును నిజమైన రైతు ఎవరైనా మనం ఈజీగా చూసి గుర్తుపట్టగలుగుతుంటాం ఇప్పుడు రైతు బజార్ అనేది చెప్పుకోవడం కోసమే ఉంది కానీ మేడం ఒక టౌన్కి రైతు బజార్ ఎక్కడ ఉండాలి ప్రజలకు దగ్గరగా కొనే విధంగా సెంటర్లో ఉండాలి రైతు బజార్లు ఊర్లు టౌన్కి బయట పెడితే అది నడవద్దు అది అవునా లేదా ఈరోజు అరవై వేల పెట్టుబడి పెట్టి రైతు పండిస్తే వచ్చిన పంటకు వచ్చే డబ్బులు ఎంత అంటే ఎనభై వేలు అంటే అరవై వేలు అప్పు తీర్చుకోగా తనకి మిగిలింది ఇరవై వేలు ఆ ఇరవై వేలు దేని పనికి వస్తాయి ఈ ఎనభై వేలకి కొన్నటువంటి మీడియేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దళారి ఎవరున్నారో ఆ ఎనభై వేల వస్తువుని రెండు లక్షలు సొమ్ము చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఈరోజు రైతులు కేవలం అప్పు తీర్చుకోవడం కోసమే తప్ప ఏదో సంపాదించాలన్న ఆలోచనతో లేరు అంటే సరైన గిట్టుబాటు ధర లేదు ఇది గవర్నమెంట్ యొక్క బాధ్యత మేడం ఉదాహరణ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తే ఎంత కమ్మాలి అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు నేనే డిసైడ్ చేయాలి అది పెన్ను తయారు చేశాను పెన్ను ఎంత కమ్మాలి పదికా పదిహేను కానీ నేనే డిసైడ్ చేస్తాను చెప్పులు తయారు చేశాను అనుకోండి చెప్పులు తయారు చేసే వ్యక్తి కూడా ఎంత కమ్మాలన్నది రేటు ఫిక్స్ చేసి తయారు చేసే వ్యక్తి అమ్మే వ్యక్తి కానీ వ్యవసాయ విషయంలో చూడండి రేట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ రేట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది దళారి అంటే తయారు చేసిన రైతుకు స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది ఎంత కమ్మాలు పండించి మార్కెట్లోకి వెళ్ళేంత వరకు దాని రేట్ ఎంతో తెలియకుండా పోయింది అంటే అమ్మే వ్యక్తి అంటే నేను ఈ పంట పండించాను దీనికి ఇంత అమ్ముతాను అన్న ఆలోచన రైతులకు రావాలి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లేవు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ రైతులు తీసుకురాగలగాలి తీసుకురావాలి అంటే సరైన వాడు గిట్టుబాటు ధర రావాలి అన్నది మొదటి పాయింట్ అక్కడ వర్షాలు పడట్లేదు ఇలాంటప్పుడు ఆత్మహత్యలు చూడండి మేడం ఒక సంవత్సరానికి రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరం ఎన్సీఆర్బి రిపోర్ట్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే వన్ ఇయర్లో పన్నెండు వేల ఆరు వందల రెండు ఆత్మహత్యలు జరిగాయి రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అంటే యావరేజ్గా మీరు చూసుకుంటే ప్రతి ముప్పై నలభై నిమిషాలకి ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు అంటే గంటలో దాదాపుగా ఇద్దరు ఆ రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారంటే ఇంకా మన అన్నదాతలు చచ్చిపోతే ఇంకా అన్నం పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి గత ఇరవై సంవత్సరాల మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎన్సీఆర్బి రిపోర్ట్ ప్రకారంగా మరి సర్వేస్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే దాదాపుగా ఒక్క కోటి యాభై లక్షల రైతులు వ్యవసాయం చేయడం మానేశారు ఎందుకు వ్యవసాయానికి దూరం అయిపోతున్నారు లాభం లేదు కదా పండిస్తాము ఎప్పుడు వర్షం పడాలో పడట్లేదు అవసరం లేనప్పుడు వర్షం పడుతుంది సరే ఏదో విధంగా కష్టపడి రేయింబుళ్ళు కష్టపడి పంట పండించినా కానీ మార్కెట్కి వచ్చేసరికి దాన్ని గిట్టుబాటు ధర వస్తుందో రాదో తెలియదు అప్పులు పాలైపోతున్నాము ఎందుకు ఇంత రిస్క్ అని చెప్పి వదిలేసి వచ్చి వేరే పనులు చేసుకుంటున్నారు వ్యవసాయం చేయటం మానేయటం అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఆహార సంక్షోభానికి దగ్గరగా ఉంది భారతదేశం కాబట్టి ఈరోజు భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ ఫోకస్ ఎవరి మీద చేయాలంటే రైతుల మీద వ్యవసాయం మీద చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మీ రైతుల్ని కలిసినప్పుడు వాళ్ళతో మీరేం ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళు మీకు ఏం చెప్తారు చూడండి మేడం నేను రైతులతో కలిసినప్పుడు మాట్లాడిన విషయము వారు వేసేస్
పంట ఎండిపోతుంది ఏం చేయాలి సార్ మేము పెట్టుబడి ఇంత పెట్టాం ఇప్పుడేంటిది అసలు పంట ఎందుకు వేస్తారు తెలుసా జరిగిన అప్పులు తీర్చుకో అప్పులు తీర్చడం కోసం పంట వేస్తే పంట పెట్టుబడి మళ్ళీ నష్టం అయిపోయింది వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు బాధ చూస్తుంటే నిజంగా అక్కడ ఏం చేయాలి అర్థంగా నుండి పరిస్థితి ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు ఇలాగే రైతుల యొక్క పరిస్థితి ఉంది దాని మీద స్పెషల్ ఫోకస్ అనేది గవర్నమెంట్ చేయాలి మొదటిది ఆ రోజు మనం వాళ్ళకి ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏంటంటే ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా సమస్యకు పరిష్కారం ఆత్మహత్య కాదు అంటే మేడం రైతులు మనం కాపాడుకుంటే ఈరోజు కాకపోయినా రేపు ఒక మంచి రోజులు వస్తాయి అన్న ఒక ధైర్యం వాళ్ళకి ఇవ్వగలగాలి కాబట్టి నేను వాళ్ళకి ఇచ్చిన ధైర్యం ఏంటంటే అందరూ మీడియా ద్వారా నేను చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు ఈరోజు కాకపోయినా రేపు చేసుకోవచ్చు మనం బ్రతికుంటే ఎందుకంటే ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే పూర్తి దేశానికి నష్టం తన భార్య పిల్లలు రోడ్డు మీద పడిపోతారు పూర్తి దేశానికి ఒక రైతు అన్నదాత కోల్పోతున్నాం మనం ఒకటి రెండోది ఎంతమంది అయితే ఈరోజు దేవుడు చాలామందికి బ్లెస్ చేస్తాడు కష్టపడి కోట్లు ఉన్నాడు కోట్లకు పడగలెత్తిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక మ్యారేజెస్ చూస్తున్నాం ఒక్కొక్క మ్యారేజ్కి పది కోట్లు వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు అవును కదా అలాంటి ఒక్క లక్ష అప్పు ఉందని చెప్పి రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాడు ఎలా తీర్చాలో అర్థం కాని పరిస్థితి అలాంటి వ్యక్తి ఆలోచనలు మారితే ఎంతమంది రైతులను కాపాడవచ్చు ఈరోజు నిజంగా సహాయానికి అవసరం ఉన్నవారు ఉన్నారంటే రైతులు మేడం కాబట్టి వాళ్ళ గురించి ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాలి కానీ మీరు వెళ్ళారు వాళ్ళతో మాట్లాడారు వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకున్నారు మీరు ఇవ్వగలిగినంత ఓదార్పుని అడ్వైజ్ని ఇచ్చారు కానీ ప్రాక్టికల్గా మీరు ఒకసారి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ సమస్యలు అక్కడే ఉంటాయిగా రెండు విషయాలు మేడం సమస్యకి పరిష్కారం అన్నది ఒకే స్టెప్లో లేదు ఆ రోజు మనం ఎన్ని స్టెప్స్లో మనం వర్క్ చేయగలుగుతాము మొదటిది ఏంటిదంటే అక్కడ వాళ్ళకి పాజిటివ్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము అంటే వాళ్ళ వస్తున్న నెగిటివ్ థాట్స్ని దూరం చేయడం ఫస్ట్ కాపాడుకోగలుగుతున్నాం కాపాడుకోగలుగుతున్నాం రెండోది మనం అప్పీల్ చేస్తుంది ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి ఇప్పుడు నా వాయిస్ ఉంది నా వయసు ఒక లక్ష మంది పది లక్షల మంది విన్నారు విన్న ప్రతి వ్యక్తికి అప్పీల్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే మీ మీ ప్రాంతాల్లో రైతులు కలవండి వాళ్ళకు ఓదార్పు ఇవ్వండి కరెక్ట్ ఆ తర్వాత మీకు కనుక స్తోమత ఉంటే సహాయం చేయండి ఎందుకు సహాయం చేయాలి సార్ నాకేంటి లాభం మన ఆధ్యాత్మిక దేశంలో ఉన్న ప్రజలకు నేను ఇస్తున్న సందేశం ఏంటంటే మీరు రిటర్న్ అతని దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించకుండా మీరు కనుక సహాయం చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో దేవుడి సహాయం ఉంటుంది ఇది స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అనమాట ఎందుకంటే దేవుడి సహాయం లేని ఏ వ్యక్తి కూడా ముందడుగు వేయలేడు తన ఆరోగ్య విషయంలో అయినా కానీ తన ప్రొఫెషన్ విషయంలో అయినా కానీ తన ఫ్యామిలీ విషయంలో అయినా కానీ దేవుడి సహాయం కావాలి దేవుడి సహాయం కావాలంటే ఇచ్చే చేయిగా మనం ఉండాలి మీరు చేతనైనంత సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి మనం అప్పీల్ చేసాం తర్వాత ఈరోజు వడ్డీ రేట్లు పెరిగిపోతున్నాయి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసాం మీరు ఎప్పుడైతే ఒక జలగలగా రక్తాన్ని పీల్ చేసుకుంటున్నారో మీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా ఆ డబ్బు మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఎక్కడ దగ్గర మీకు దెబ్బ పడుతుంది కొంచెం వాళ్ళ మీద ప్రెజర్ తగ్గించండి ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా ఆపండి మీరు ఒక అప్పీలను చేయడం జరిగింది మనం ప్రయాణం చాలా లాంగ్ కావచ్చు ప్రయాణం సుదూరమైన ప్రయాణం కావచ్చు మొదలైంది ఒక అడుగు అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి పదిగా పది మంది వెయ్యి మందిగా మారుతారు తర్వాత గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాం మేడం ఈ విషయం దీని మీద ఫోకస్ చేయండి అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా మార్పు అనేది వస్తుంది ఒక రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అన్నది బలంగా నమ్ముతున్న